ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீஸ் பஸ் கிரியேஷன்ஸ் சேனலில் சண்டே வ்ளாக் தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் சண்டே மார்னிங் லன்ச்சுக்கு என்ன மெனு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் ஆஃப்டர்நூன் டிஃபனுக்கு என்ன பண்ணேங்கிறத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ யூஸ்வலாக வீக்கெண்டில் வந்து மார்னிங் டேரெக்டாக மீல்ஸ் சாப்பிட்ருவோம் ஸோ அதனால் அன்றைக்கி வந்து கருவேப்பில் குழம்பு முட்டைக்கோஸ் கூட்டு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பில் குழம்பு பார்த்துடலாம் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நான் வந்து செக்கு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் செக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகு அப்புறம் கொஞ்சமாக கட்டி பெருங்காயம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வர மிளகா சேர்த்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ கருவேப்பில் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு மிளகையும் மிளகா வத்தல் அப்புறம் பெருங்காயம் அது மூணையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடியே நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலையே வாஷ் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த குழம்புக்கு தேவையான புளி நல்ல ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் புளியை வந்து நான் முன்னாடியே ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகு வந்து நல்லா பொரியணும் எண்ணெயில் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்லா வந்து ச வெடிக்கும் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் இப்போது இதில் இந்த பெரிய கட்டி பெருங்காயம் துண்டம் ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துட்டேன் ஸோ அதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு மிளகாவத்தல் சேர்த்து நம்ம இதிலையே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ மிளகு வந்து இதில் நிறைய சேர்த்துக்கணும் மிளகா வர மிளகா வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா போகிறோம் ஸோ நான் வந்து மூணு பேருக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து வறுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து மெம்பர்ஸ் கூட இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகு சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மிளகு மிளகா வத்தல் பெருங்காயம் இது மூணுமே நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம வந்து கருவேப்பிலைய வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இதே எண்ணெயிலேயே ஸோ கொஞ்சம் ஜீரகம் ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கருவேப்பிலையை சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஜீரகம் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்து நான் இப்போ இந்த எண்ணெயிலேயே வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜீரகம் பச்சையாக கூட நம்ம அரைக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வறுத்துட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் வந்து எண்ணெய் காஞ்சிருக்கிறதுனால உடனே பொறிஞ்சிடும் டக்குன்னு அதை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா கருகிடும் இப்போ இதே எண்ணெயிலேயே நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சு அந்த கருவேப்பிலையும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ தொகையலுக்கு நம்ம வந்து எப்படி செய்வோமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் இதை வந்து கொஞ்சம் தளர்த்தியாக வந்து செய்கிறதுனால கருவேப்பில் குழம்பு மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த எண்ணெயில் வாஷ் பண்ணி வச்ச கருவேப்பிலையை சேர்த்துட்டேன் இதை வந்து நல்லா வதக்கிப்போம் நல்லா ரொம்ப மொறுமுறுன்னு வர வதக்க வேண்டாம் அந்த ஈரப்பச ஜ லைட்டாக வந்து கா காயிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த மிளகு ஜீரகம் வர மிளகா பெருங்காயம் அதை எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்சியில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்க போகிறேன் அதை நல்லா நான் கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேயே இந்த கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ அரைச்சாச்சு இதுலேயே நம்ம வந்து இந்த கருவேப்பிலையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் குழம்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி உடம்புக்கு கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி கருவேப்பில் குழம்பு வந்து செஞ்சு எல்லாருமே வந்து சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து கருவேப்பிலையை அரைச்சாச்சு இப்போ குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே ஸ்டவ்லேயே அந்த பேனில் நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் தாராளமாக எண்ணெய் விட்டு வதக்கி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் கெட்டே போகாது வெளியிலேயே வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு வந்து வச்சுருந்து சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் கூட நீங்கள் வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம் இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு அதிலேயே ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம அரைக்கும் போதே வர மிளகா சேர்த்துட்டதுனால நான் தாளிக்கும் போது சேர்க்கலை இப்போ கரைச்சி வச்சு அந்த புளி கரைசலை சேர்த்துடலாம் இதை வந்து நல்லா கொதிக்கணும் தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம வந்
போகிறதுனால ஹெமோக்ளோபின் குறைஞ்சிரும் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து கருவேப்பில் நிறைய சேர்த்துக்கலாம் ஹேர் ஃபாலுக்கு ரொம்ப நல்லது டெய்லி மார்னிங் வந்து நீங்கள் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு மூணு நாலு இதழ் இந்த கருவேப்பில் கரிலீஸ் வந்து மென்று சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிட்டிங்கன்னா ஹேர் ஃபால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் சூப்பரான ஒரு ஹோம் ரெமெடி இப்போ நம்ம அந்த புளிக்கரைசலில் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்தாச்சு நான் வந்து கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இந்த கருவேப்பில் பேஸ்ட் மிக்சி ஜாரில் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து சேர்த்தாச்சு இது வந்து நல்லா கொதித்து திக்கர் கன்சிஸ்டன்சி வரணும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தோடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் மிக்சியையும் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலக்கி ஊற்றிடுங்க கண் பார்வை வந்து நல்லா நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில் தொகையில் வந்து நம்ம அடிக்கடி வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம்னாக்க ஹேர் ஃபாலுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டெய்லி மார்னிங் வந்து வெறும் வயிற்றில் இந்த கறி லீவ்ஸை வந்து நல்லா மென்று சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா நல்ல அந்த ஹேர் ஃபால் வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் மந்த்து நல்ல ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த குழம்பு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு நல்ல கெட்டியாகிடுச்சு இப்போ இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நான் முட்டைக்கு ஸ்கூட்டுக்கு வந்து குக்கரில் கொஞ்சமாக பாசிப்பருப்பு அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு கரண்டி இந்த குழி கரண்டியால் ரெண்டு கரண்டி பாசிப்பருப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ அது வந்து நல்ல கொஞ்சம் வந்து அரை வேக்காடு வந்தோடனே நம்ம வந்து அதுலேயே முட்டைக்கோஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பச்சை மிளகா கீரி சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு அரை கிலோ முட்டைக்கோஸ் இருக்கும் அதை வந்து நான் துருவிட்டு அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த கூட்டுக்கும் இந்த கருவேப்பில் குழம்புக்கும் காம்பினேஷன் வந்து செமையாக இருக்கும் இந்த கூட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முட்டைக்கோசு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு கீரி சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ தேவை அதிலே தேவையான தண்ணி இருக்குது தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நீங்கள் லிட்டை போட்டு மூடி நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக தேங்காயும் ஒரு அரை ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகமும் சேர்த்து அரைச்சி சேர்க்க போகிறேன் ஒரே ஒரு சாரி ரெண்டு ப வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது நல்லா வெந்துடுச்சுங்க இந்த முட்டைக்கோசு இதை வந்து கரண்டியால் நம்ம வந்து லைட்டாக அப்படியே கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஒரு மாதிரி மசிச்சா மாதிரி ஆகிடும் அந்த பருப்போடு சேர்ந்து இப்போது இதில் வந்து தேங்காய் ஜீரகம் வர மிளகா அது மூணு அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்து ஒரு கொதி வந்தோடனே நெய்யில் வந்து கடுகு தாளித்து இறக்கிடலாம் செம்மையாக இருக்கும் இந்த முட்டைக்கோசு கூட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக இது வந்து நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கலாம் கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம் சைடிஷாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டேன் நான் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போது நான் வந்து இந்த கூட்டுக்கு நெய்யில் கடுகும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் தாளித்து சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இந்த கூட்டுக்கும் இந்த கருவேப்பில் குழம்பு சாதத்துக்கும் வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ஒரு நாள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை சொல்ல மறந்துடாதீங்க ஸோ கொஞ்சமாக வந்து கடுகும் உளுத்தம்பருப்பும் சேர்த்துருக்கேன் அதிலேயே வந்து கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பெருங்காயம் வந்து துளி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து சேர்க்க மறந்துட்டேன் அதை சேர்த்துட்டு நீங்கள் தாளிக்கும் போதே சேர்த்துடலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க சூப்பராக கூட்டு வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்குது இதை நம்ம ஒரு ஹாட் பேக்கில் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி மெனு வந்து ரைஸு அப்புறம் வந்து பருப்பு ஆஸ் யூஷுவல் எப்போதும் போல் தக்காளி ரசம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் குழம்புது இதை வந்து முட்டைக்கோஸ் கூட்டு ஸோ பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணுது ஸோ நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ரசம் ஸோ ரசம் வந்து நான் எப்போதுமே வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பிளாகில் நிறைய ரசம் ரெசிபீஸ் கூட நம்ம சேனலில் இருக்குது அதோட லிங்க்கெலாம் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ லன்ச் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த பிளாகை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் 
நல்ல சாதம் சூடாக இருக்கணும் சூடாக இருக்கிற சாதத்தில் நல்ல நெய்யோ நல்லெண்ணெயோ விட்டுட்டு இந்த கருவேப்பில் குழம்பு சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கெலாம் வந்து கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது ஹோக்ளூபின் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்புறம் வந்து ஹேர் க்ரோத்துக்கும் நல்லது ஹேர் ஃபாலுக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ பொதுவாகவே கருவேப்பிள்ளையில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கும் அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது ஸோ ஆஃப்டர்நூன் வந்து நான் டிஃபனுக்கு வந்து சப்பாத்தியும் அதுக்கு வந்து பனீர் கிரேவியும் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து பனீர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு பட்டாணி தாளிக்கிறதுக்கு ஜீரகம் பட்டை அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சி இலை பேலீஃப் அதை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நல்லா ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க பெருசாக இருந்தால் ஒன்று போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு அஞ்சு பூண்டு பல் ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சி அதுக்கப்புறம் நல்லா பெருசாக ரெண்டு தக்காளி இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவை இப்போது நம்ம வந்து ஒரு பேனை வந்து இது எல்லாமே வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து இந்த வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி அப்புறம் அந்த இஞ்சி முந்திரி பருப்பு அதை எல்லாத்தையுமே வறுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு வந்து அந்த கிரீமி டெக்ஸ்டருக்கு தான் நான் வந்து சேர்த்துருக்கோம் அது வந்து நிறையா சேர்த்திங்கன்னா அப்புறம் அந்த அந்த கிரேவியில் வந்து அதோட டாமினேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நாலே நாலு முந்திரி பருப்பு சேர்த்தா போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி பனீர் கேப்சிகம் கிரேவி வந்து நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது இப்போ வந்து பூண்டு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அப்புறம் நோ ஆனியன் நோ கார்லிக் கிரேவிஸ் எல்லாமும் இருக்குது சப்பாத்திக்கு அதோட லிங்க் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதுலேயே இந்த தக்காளியும் வந்து நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ மார்னிங் வந்து லன்ச்சுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து கருவேப்பிள்ள குழம்பு முட்டைக்கோஸ் கூட்டும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னு சொன்னேன் ஸோ இது வந்து டிஃபனுக்கு இந்த சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ் வந்து பனீர் கிரேவி பண்ணியிருந்தேன் இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் வந்து மூடி வச்சுருவோம் நல்லா வேகட்டும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இஞ்சி அதுக்கப்புறம் அந்த முந்திரி பருப்பு அது எல்லாமே நல்லா வெந்தடிச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆற விட்டுட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா ஆறின பிறகு நம்ம அரைச்சி இந்த கிரேவியில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் ஆறின பிறகு நம்ம அரைச்சிட்டு கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து அரைச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு அதே கடாயில் நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து சப்பாத்திக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனுங்க நல்லா இருந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் பட்டை பேலீஃப் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் இந்த நம்ம பட்டாணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பட்டாணி வந்து போட்டோன்னா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் லிட்டை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுருங்க பனீர் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசர்லலாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா முன்னாடி எடுத்து வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பனீர் வந்து ஃப்ரை பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணாமல் தான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டு வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கிரேவி டேஸ்ட்டும் வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் அது ஸோ இதே மாதிரி நிறைய சைட் டிஷஸ் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது அதே மாதிரி குழம்பு ரெசிபீஸ் கூட நான் வந்து வெரைட்டி குழம்பு ரெசிபீஸ் கூட நம்ம சேனலில் இருக்குது இதில் வந்து நான் இப்போது ஒரு 
அரை டீஸ்பூன் வந்து மிளகா பொடி மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே இஞ்சி அப்புறம் இஞ்சி சேர்த்துருக்கோம் பூண்டெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த காரமே வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால் காரப்பொடி வந்து அரை டீஸ்பூன் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு காரம் இன்னும் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த மிக்சியை வந்து லைட்டாக கழுவி அந்த தண்ணியை அதில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போன உடனே நம்ம வந்து பனியீரை சேர்த்துடலாம் ஸோ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ஸோ நல்லா ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்க விட்ட பிறகு நீங்கள் அதில் வந்து இந்த பனீரை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு கரண்டி வந்து தயிர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சேர்க்க மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து தயிர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து வேணுன்னா நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்க்காமலும் வந்து டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் பனியை சேர்த்துட்டு நல்ல கரண்டியால் லைட்டாக அதை வந்து உடையாமல் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க சூப்பராக அந்த ரோமா வருதுங்க இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு கசூரி மேத்தி சேர்க்க போகிறேன் கசூரி மேத்தி வந்து நல்ல கையால் க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஸோ கசூரி மேத்தி சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது உடனே வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு செகண்ட் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சூப்பராக அந்த கிரேவி வந்து ரெடியாக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற நியூ அப்டேட்ஸை நீங்கள் உடனே பார்க்கலாம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான கண்டென்ட்டோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் பாய் ஃப்ரெண்ட